നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹലോ ആൻമി എന്റെ പേര് അപ്പർണ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് സ്കിൻ ഗ്ലോയിങ് ചലഞ്ചിൽ ഡേ ത്രീ ആണ് ഇന്ന് അതിനു മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ചലഞ്ച് എയ്റ്റ് എഴുതു അതായത് ഡേ വണ്ണും ഡേ ടു അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കി പറ്റിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡേ ത്രീയിൽ വരുന്നത് വൈറ്റനിങ് ഫേസ് പാക്ക് ആണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും ലാഗ് അയക്കുന്നില്ല അതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി ബെലൈക്കൺ കൂടെ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണേ അപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യേണ്ട കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു പാക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈറ്റനിങ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഡെഡ് സെൽസൊക്കെ നശിച്ചു പോകാനും അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫേസ് പാക്ക് തന്നെയാണിത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ആദ്യം നമുക്കൊരു സ്ക്രബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രബിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒട്ടും സസ്പെൻസ് വയ്ക്കാണ് ഞാൻ എന്താ കാര്യം എന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കടലമാവാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ കടലമാവ് അല്ലെ പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയും എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഹണി ഈ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് റിസൾട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കടലമാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ക്ലീനിങ് ഏജൻറ്റ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാല് മാത്രമല്ല ബോഡി മൊത്തം ഡ്രൈ ആവുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് തക്കാളിയാണ് അറിയാലോ വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ തന്നെയാണ് തക്കാളി അപ്പോൾ തക്കാളി കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹണിയാണ് ഹണി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുതേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അല്ല ചെറുതേൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഹണി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹണി വാങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നാച്ചുറൽ ആണോ നിങ്ങൾ നോക്കണം അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫേസ് സ്ക്രബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കടന്നാലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഫേസിൽ ഒരു മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല നോർമലിയുള്ള ഫേസ് ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ക്രബർ ആണ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്ക്രബർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ തക്കാളിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു തക്കാളി എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാര ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറിയാലോ പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു സ്ക്രബിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഒക്കെ പോകാനും കഴിയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഈ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്
നമുക്ക് ഇത് നെക്കിലൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫേസിലാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇവൻ നമുക്ക് കൈകളിലൊക്കെ ചെയ്യാം കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൈയിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫേസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൈയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പിമ്പിൾസൊക്കെ പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിഷ മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങാമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസുള്ള തക്കാളിയുടെ ഹാഫ് പോർഷനാണ് ഞാൻ ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇത് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തു അതിനുശേഷം ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുട്ടി ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തക്കാളി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജ്യൂസാണ് ഇത് ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കടല മാവാണ് പിന്നെ ഹണിയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതേനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ ചെറുതേന അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ടോ ഇതെടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നോർമൽ തേനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ അത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടല മാവാണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവരുത് ഒരു മീഡിയം ലെവൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫേസ് പാക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് നല്ല ലൂസാണ് ഇത് പോരാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തിക്കായി പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു തക്കാളി ജ്യൂസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെറുതെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം ഇപ്പോഴും ലൂസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കാം നമുക്കിത് ഫേസിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈകളിലും കൈ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും പിന്നെ കളർ കൈക്ക് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവാനും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരണ്ട് പൊട്ടുന്ന ആളുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കും ഈ ഒരു പാക്ക് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് യൂസിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഏകദേശം ഇതായി പക്ഷെ ഇത്രയും പോരെ അതുകൂടെ കുറച്ച് ലൂസാണ് കാര്യം മുഖത്തൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ഓക്കെ ആണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കട്ടയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഉടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ വട്ടം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ എന്തായാലും വിടാത്തൊരു ഫേസ് പാക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും നമ്മളിത് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഒന്നെങ്കി
ഹണീനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നല്ലൊരു എക്സ്ഫോളിയേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു മോയ്സ്ചർ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ ഹെയർ ആവട്ടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ലേ ഹെയർ നരയ്ക്കുമോന്ന് ഹണി ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്താലാണ് ഇങ്ങനെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വാഷ് ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ മുഖത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് തുടച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചു വന്ന് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഫേസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് ഇതാ റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ പോർഷനും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാതെ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യരുത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൂൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാതിരിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും എന്തൊരു ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മസാജിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് മസാജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ട് അല്ല കേട്ടോ ഇതിനോട് കിട്ടുക പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാവേ അപ്പോൾ ആണോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് റിസൾട്ട് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്തു റിസൾട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതാ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് പോയി ട്രൈ ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഓരോ സ്കിൻ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നല്ല ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡെയിലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഇതൊരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ഉള്ളവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തോളൂ നോർമൽ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഡിനേറ്റീവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയാലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തായാലും ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുമാത്രമല്ല വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഡേ ഫോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക